ഹായ് എവരിബഡി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഫെയർനെസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഫെയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രൊഫസറാണ് ഫിലോസഫറാണ് ജോൺ റെവൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലോസഫറാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയണത് ഇദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു ബുക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഫെയർനെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബുക്ക് ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ തിയറിയെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്നത് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് എഫർട്ട് ടു ഡിഫൈൻ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്നൊരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തിയറിയെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിനെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നതാണ് ഇഫ് എവറി വൺ വേർ സ്ട്രിപ്റ്റ് ഓഫ് ദർ പ്രിവിലേജസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് മേഡ് എൻറ്റയർലി ഈക്വൽ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം വുഡ് ദ വാണ്ട് ടു ബി സബ്ജക്ട് ടു അതായത് എല്ലാവരും സ്ട്രിപ്റ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രിവിലേജസ് ദാറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഒരു മനുഷ്യനായി തന്നെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇഫ് എവറി വൺ വേർ സ്ട്രിപ്റ്റ് ഓഫ് ദർ പ്രിവിലേജസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് മേഡ് എൻറ്റയർലി ഈക്വൽ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കണ്ടാൽ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം വുഡ് ദേ വാണ്ട് ടു ബി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ പുസ്തകത്തിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗം പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഹി ഡിസ്കസ് ഹൗ ഹിസ് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് വുഡ് എഫക്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ടുഡേ വിത്തൌട്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് ഫിഗർ ഹി മേക്സ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് നോ വൺ ഈസ് ലീവിംഗ് അപ് ടു ഹിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ എഫക്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് പറ്റ് പ്രസന്റ് ഉള്ള സൊസൈറ്റിയിലൊക്കെ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നോ വൺ ഈസ് ലീവിംഗ് അപ് ടു ഹിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അത് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ജീവിക്കണമെന്നായിരിക്കും പലരുടെയും ആഗ്രഹം In the third part, he described the good effect that real justice system can have on the society. What will be the good effect? Okay, if we are following the good and real justice system, then what will be the uh, effect of the real system? That's why we are going to talk about the third part of the third part. Now, we are going to talk about the third part of the third part. The theory of justice is widely recognized as an essential contribution throughout the world. or to through about the nature of justice pala vidhinyayangalil adakkam idheyathinte theoryde adisthanathilana vidhi porapaduvikkarullathu athra mathram pradhanya idheyathinte vidhi ki idheyathinte principle na inna logam pariganikkunnathu then revel was dis- disappointed with the traditional philosophers argument that നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ചില തിയറികളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ അപ്രോച്ച് അതായത് മാക്സിമം ആളുകൾക്ക് മാക്സിമം ആളുകൾക്ക് എന്താണോ താല്പര്യം അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജസ്റ്റിസ് എന്നൊരു പഠനമായിരുന്നു യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആർഗ്യുമെന്റിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ഹോൾ ദാറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ഷുഡ് പെഴ്സ്യൂ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫോർ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് മെജോറിറ്റി എന്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതാണ് നല്ലത് എന്നായിരുന്നു യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ കൺസെപ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം അതിന് എതിരായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് വെച്ച് പറയുന്നത് മെജോറിറ്റി ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അത് മാത്രം കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ ഇതിലവിടെ പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സീംസ് ടു ബി കൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് ഐഡിയ ഓഫ് ഡോമിനേഷൻ ഓഫ് മെജോറിറ്റീസ് ഓവർ ദ മൈനോറിറ്റീസ് അപ്പൊ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ അപ്രോച്ച് മുഖാന്തരം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ മൈനോറിറ്റി അവിടെ തഴയപ്പെടും മെജോറിറ്റിക്ക് മാത്രമേ അവിടെ പോസിബിലിറ്റീസും അവിടെ അധികാരങ്ങളും ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ ഹി ആർക്യു അനദർ ആർഗ്യുമെന്റ് ഹോൾ ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഡിസ്ക്രൈ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ബൈ
അപ്പൊ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ അപ്രോച്ചിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അത് പ്രായോഗികമല്ല ചിലപ്പോൾ അത് പല കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടാകും ഇപ്പൊ ജോൺ ഡെവൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത തിയറിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് ദ തിയറി ഓഫ് ഗുഡ് ഗുഡ് ആസ് ജസ്റ്റിസ് ഗുഡ് ആസ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് കൺസീവ്ഡ് ആസ് എ ഫൈനസ് അപ്പൊ ഗുഡ് ആസ് ജസ്റ്റിസ് നല്ലതാണ് ജസ്റ്റിസ് അതായത് നല്ല നീതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതി അല്ലെങ്കിൽ നിയമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനും ഇതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ സിസ്റ്റം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഫെയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായം അപ്പൊ നീതി ന്യായം അതാണ് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലത് അപ്പൊ നല്ല നീതി എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നല്ല നീതി ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് നീതി എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ന്യായത്തിൽ നിന്നാണ് നീതി വരുന്നത് അതാണ് ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഹിസ് തിയറി വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ടു അസിസ്റ്റ് ദ സൊസൈറ്റി ഇൻ കൺസിഡറിംഗ് ദ അഫയേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള അഫയേഴ്സിനൊക്കെ നീതി എന്താണ് ന്യായം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള അവബോധം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തേരി കൊണ്ട് സാധിച്ചു ഹിസ് ഐഡിയാസ് ഹാവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് മെനി ലോ മേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് കാരണം ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് നീതിയാണ് ഈ നീതി എന്ന് പറയണത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ന്യായത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് വാസ് ഹിസ് കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ അത് പല ലോ മേക്കേഴ്സിന് സുപ്രീം കോർട്ട് വിധികളെ ഒക്കെ അത് ഒത്തിരി എഫക്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ്ലി അത് എഫക്റ്റഡ് ദെൻ ഹിസ് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ആസ് ഫെയർനെസ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സിറ്റീസൺ ഫ്രീ സിറ്റീസൺ ഹോൾഡ് ഇൻ ദ ഈക്വൽ ബേസിക് റൈറ്റ്സ് ഇദ്ദേഹം ഫോക്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഫ്രീ സിറ്റീസൺ ഈക്വൽ ബേസിക് റൈറ്റ്സ് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ പരിഗണിക്കപ്പെടണം സൊസൈറ്റിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റിംഗ് വിത്ത് എഗ്ലിറ്റേറിയൻ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എഗ്ലിറ്റേറിയൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സമത്വവാദമാണ് അപ്പൊ എഗ്ലിറ്റേറിയൻ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ കോടതി ഒരു വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് ആ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ് നീതിയുടെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ന്യായം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് റിച്ച് ആയിട്ടൊരാൾക്ക് ഒരു നീതി റിച്ച് അല്ലാത്ത പൂർ ആയിട്ടുള്ളൾക്ക് വേറൊരു നീതി വീക്കർ ആയിട്ടുള്ളൾക്ക് വേറൊരു നീതി വീക്കർ അല്ലാത്ത സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് വേറൊരു നീതി അത് പാടില്ല അതേ ആ അത് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എഗ്ലിറ്റേറിയൻ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ലിറ്റേറിയൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള നീതി വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ന്യായം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ദ മെയിൻ ഐഡിയ ഗിവൺ ബൈ റെവൽസ് ഈസ് ദാറ്റ് ജസ്റ്റിസ് ഈസ് ടു ബി സീൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫെയർനെസ് നീതി എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് ന്യായത്തിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടത് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഫെയർനെസ് ഈസ് ഇൻ എ വേ പ്രയർ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഗിവൺ ബൈ ഹിം ദ എസെൻസ് ഓഫ് ഫെയർനെസ് ഈസ് അവർ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം പേഴ്സണൽ ബയാസ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വട്ട് ഇസ് പേഴ്സണൽ ബയാസ് ദാറ്റ് ഇസ് അവർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് അവർ പെർസെപ്ഷൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് വി മൈ ബി ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദിസ് ഇസ് ഗുഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് so like that we will be having certain evaluation suppose if you are reading a news in the newspaper then uh, we are reading the news at the first time then we might be having a bias or we might be having an assumption or thought this person is good or that person is wrong like that we might be having an assumption but it is not uh, not 100 percentage correct അല്ലെ നമുക്ക് ചില പേപ്പറുകളിലെ ചില വാർത്തകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയില്ലേ ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത് തിരിയായിരുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത് തെറ്റായത് എന്നൊക്കെ വി മൈറ്റ് ബി ഹാവിങ് സെർട്ടൺ അസംഷൻസ് ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ കാരണം അത് ശരിയാവണമെന്നില്ല അപ്പൊ അതും ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം ദ പേഴ്സണൽ ബയാസ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഊഹങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയുടെ ധാരണകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അത് ജസ്റ്
അഞ്ച് പ്രൊസീജിയറൽ സ്റ്റെപ്സുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീയറിയിൽ അദ്ദേഹം പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ത്രീ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ ത്രീ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വേണമെങ്കിൽ പറയാം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഈ പിക്ചറിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ട് പറയാണ് ദിസ് ഇസ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ അതായത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും ഒരേ പോലെയാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു വെയിൽ ഓഫ് ഇഗ്നറൻസ് ഉണ്ട് വെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കർട്ടൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് എല്ലാവരും ഒരേ പോലെ കൺസിഡർ പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരേ പോലെയാണോ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരുപക്ഷെ അതൊരു പുരുഷനായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അത് ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ എൽഡർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു കുട്ടിയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഡിസേബിൾഡ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും വോക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നടക്കേണ്ട ഗതികേടുള്ള ആളായിരിക്കാം ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും വ്യക്തികൾ പക്ഷെ ഇവരെല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് അവർ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ അവരുടെ ബേസിക് ബേസിക് ആയിട്ട് അതൊരു വ്യക്തിയാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ അത് അവരുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്നും നമ്മളിവിടെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇനി വ്യക്തിയുടെയും അവരുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അവസ്ഥയുടെയും ഇടയിൽ ഒരു കർട്ടൺ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെയിൽ ഓഫ് ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അറിവില്ലായ്മയുടെ ഒരു കർട്ടൺ അവിടെ ഉണ്ട് അവരാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അവരുടെ കാസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം അതൊന്നും നമുക്ക് അറ്റ് പ്രസന്റ് അറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ അഞ്ച് പ്രൊസീജിയൽ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതാണ് ഇനി അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആർ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ ദെൻ എ വെയിൽ ഓഫ് ഇഗ്നറൻസ് നമുക്ക് അറിവില്ല എന്താണ് ആൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല ദെൻ യുനാനിമിറ്റി ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്മളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യുനാനിമിറ്റി ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടൊരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്കത് വേറൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇനി ഒറിജിനൽ പൊസിഷനെ കുറിച്ച് കൂടെ തരുന്നത് നേരെ ടെസ്റ്റിലുള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബൈ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ റെവൽസ് മീൻസ് എക്കിൻ ടു ഹോപ്സ് understanding of the state of the nature hypothetical situation hypothetical situation adayad oru uha sahajiram in which rational people can arrive at a contractual agreement rational people means avare buddhiparamaya chindikkuna allenge nammale polulla manushyarokke swabhavigamaayittu rational chindikkuna varana avare avarku avarude nattulla knowledge undu like that they will think people can arrive at a contractual agreement about how resources are to be distributed in accordance with the principle of justice and fairness engane samudhala resources gal distribute cheyanam engane principles justice okke distribute cheyanam this agreement avaru thammalulla or agreement agreement nalla or dharana was intended to reflect not present reality but desired state of affairs among the people in the community ആ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്താണോ ഫേവർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ ഫേവർ എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമം എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദ ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ഓർ ദ ഹാവ് ടു അലോട്ട് ദ റിസോഴ്സസ് അവർ ആ ഒരു സമൂഹത്തിലുള്ള റിസോഴ്സുകൾ എല്ലാം അവർക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വിഭജിക്കണം ഇനി ദ വെയിൽ ഓഫ് ഇഗ്നറൻസ് എന്താണ് വെയിൽ ഓഫ് ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇസ് എൻ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് പീപ്പിൾ അറൈവ് അറ്റ് എൻ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ ഇമാജിനിങ് ദ ഹാവ് നോ ഐഡന്റിറ്റി അതായത് ഇവിടെ പറയണത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ
ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വേൽ ഓഫ് ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് യുനാനിമിറ്റി ഓഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഈസ് റിക്വയർമെന്റ് ദാറ്റ് ഓൾ എ ഗ്രേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ബിഫോർ ഇറ്റ് goes into effect revels hoped this justice theory would provide a minimum guarantee of rights and liberty for the everyone അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അതായത് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു വെയിൽ ഓഫ് ഇഗ്നറൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു യുനാനിമിറ്റി ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നിട്ട് ദ ആർ എഗ്രീ വേറെ ഒരു രീതിയിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസും ഇല്ല വേറെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ബയാസും ഇല്ല അവരെല്ലാവരും കൂടി എഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരു കോൺട്രാക്ടിൽ എന്താ പറയാ കോൺട്രാക്ട്സിൽ ആയിട്ട് അവര് എഗ്രിമെന്റിൽ എത്തുന്നു എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അതിനെയാണ് യുനാനിമിറ്റി ഓഫ് അതായത് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നിയമം ദാറ്റ്സ് ഓഫ് അതിനാണ് യുനാനിമിറ്റി ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈസ് ദ റിക്വയർമെന്റ് ദാറ്റ് ഓൾ എഗ്രി ടു കോൺട്രാക്ട് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഗോസ് ഇൻ ടു എഫക്ട്സ് ഹോപ്പ് ദിസ് ജസ്റ്റിസ് തീയറി വുഡ് പ്രൊവൈഡ് എ മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ലിബർട്ടി ഫോർ എവരി വൺ ഇത് മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നത് അതായത് കിട്ടാവുന്ന എന്റെ മാക്സിമം ലിബർട്ടി കൊടുക്കും എന്നല്ല ഇവിടെ ആരും ബാധിക്കുന്നത് മിനിമം ഓക്കെ മിനിമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയുള്ളൊരു റിസോഴ്സും ലഭിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് നോ വൺ വുഡ് നോ അണ്ടിൽ ദ വെയിൽ വാസ് ലിമിറ്റഡ് അതായത് ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയില്ല അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വെയിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ പിക്ചറിൽ കണ്ടല്ലോ അതായത് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് വിഭജിച്ചു അതിനുശേഷം അവരുടെ പോസിബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് സായി അനുസരിച്ച് അവർക്ക് അത് ഗുണമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചില രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം വട്ട് അവർക്ക് മേ ബി കാരണം നമുക്ക് അവരെ അറിയില്ല അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി പ്രൊസീജിയറൽ സ്റ്റെപ്സ് എന്താണ് പ്രൊസീജിയറൽ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊസീജിയറൽ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പ്രൊസീജിയറൽ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വെക്കുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അഞ്ച് പ്രൊസീജിയറൽ സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺജക്ടേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അനുമാനങ്ങൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ധാരണ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അനുമാനം ഒന്നാമത്തെ എൻട്രിങ് ഇൻ ദ കോൺട്രാക്ട് നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്ടിൽ എത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുമായിട്ട് ഒരു ധാരണയിൽ എത്തുന്നു എഗ്രീ യുനാനിമിസ്ലി ടു ദ കോൺട്രാക്ട് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അതായത് എല്ലാവർക്കും അംഗീകരിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദ കോൺട്രാക്ട് സച്ച് എസ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് അപ്പൊ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് മാത്രമല്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കണ്ടീഷൻസും അതിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാക്സിമൈസിംഗ് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പേഴ്സൺ മാക്സിമൈസിംഗ് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പേഴ്സൺ അതായത് മോസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കും അവർക്ക് മാക്സിമം എന്ത് കൊടുക്കുന്നു വെൽഫെയർ കൊടുക്കുന്നു എൻഷുറിംഗ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് അതിനുശേഷം കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റേബിൾ ആക്കുന്നു സ്റ്റേബിൾ ആക്കുന്ന ഇൻ ദ സെൻസ് മീൻസ് എല്ലാവർക്കും അത് അംഗീകരിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു ലെവലിലേക്ക് ആക്കുന്നു അതാണ് ഫൈവ് പ്രൊസീജിയറൽ സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ജസ്റ്റിസും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ കൺസിഡർ ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഫെയർനെസ് ആൻഡ് തിയറിറ്റിക്കൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി of the uh, superiority of this approach uh, to utilitarianism intuitionism or other perspective re uh, reveals look at the principle of justice he identified three two principles he all principles manasilakkiya adeham two principles adeham identify cheyana onnavad endha parayane first one that each person should have equal right to the most extensive liberty consistent with other people enjoying the same liberties അതായത് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഷുഡ് ഹാവ് ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള തുല്യമായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് അവകാശങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത് ഇന്യൂക്വാലിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി അറേഞ്ച്ഡ് സോ ദാറ്റ് ദേ വുഡ് ബി ടു എവറി വൺസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് അറേഞ്ച്ഡ് സോ ദാറ്റ് നോ വൺ നോ വൺ പേഴ്സൺ വുഡ് ബി ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫ്രം ഓക്യൂപ്പൈങ് എനി പൊസിഷൻ അതായത്
then first principle ne kudile pradhanyam kodukanam adhaayathu political constitution okke prepare cheyina samayathu first principle la irikkum tharadhame ne kudile pradhanyam while second principle apply primarily to economic institutions adhaayathu economic institution society varuna second principle la pradhanyam kodukunu that means ippo oru neyamam ezhudume നിയമത്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അത് പ്രാവർത്തിക തലത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പരിഗണന കൊടുക്കണം അതാണ് പറയാൻസ് സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ നീതി അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡ്രോബാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഇഷ്യൂസ് എന്നാണ് റെവൽസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസ് എല്ലാവർക്കും അത് ജസ്റ്റിസ് നീതി കൊടുക്കാം റീട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓർ കറക്റ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് അത് എന്തെങ്കിലും നീതി കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അതായത് അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ അത് കോമ്പൻസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസ് ദിസ് ഈസ് ദ കാറ്റഗറി കൺസേൺ വിത്ത് ദ ഫെയർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് എമങ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് അതായത് ആ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം Distributive justice refers to the extent to which societies, institutions ensure that benefits and burdens are distributed among the society member in a way that they are fair and just. Nidhi and Nyayan Noki are going to distribute. When the institution of a society distributes benefits or burden in an unjust way, അതായത് ജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നീതി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ല പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അധികം വയ്യാതെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അവരുടെ റൂൾസ് അവരുടെ സിസ്റ്റം അവര് അധികം വയ്യാതെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം പെർസെപ്ഷൻ ദാറ്റ് പ്രിസംഷൻ ദാറ്റ് ദോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി ചേഞ്ച് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം കാരണം എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ജസ്റ്റിസ് കൊടുക്കണം ഇനി റിട്രിബ്യൂട്ടീവ് റിട്രിബ്യൂട്ടീവ് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ന്യായവിധി എന്നാ പറയുന്നത് ഓർ കറക്റ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് എ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇസ് റിട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓർ കറക്റ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് റിട്രിബ്യൂട്ടീവ് റിട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് പണിഷ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഫെയർ ആൻഡ് പണിഷ്മെന്റ്സ് ആർ ഫെയർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ജനറൽ പണിഷ്മെന്റ്സ് ആർ ഹെൽഡ് ടു ബി ജസ്റ്റ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദാറ്റ് ദേ ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് റെലവന്റ് ക്രൈറ്റീരിയ സച്ച് എ സീരിയസ്നെസ് ഓഫ് ദ ക്രൈം and intent of the criminal the discount irrelevant criteria and discount irrelevant criteria such as race okay adayidu endana avare avada endengil crime cheyidu endengil kutrangal cheyidu nengil avarku adinte thayittulla punishment gal kittanam pakshe ee punishment kodukunna kaaryathile aa crime inde seriousness manasilakkanam pakshe at the same time criteria adayidu nammude എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ജാതിയുടെ പേരില് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന്റെ പേരില് നമ്മള് ക്രൈറ്റീരിയയില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് അളവ് വരുത്താൻ പാടില്ല അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ദെൻ കോമ്പൻസേറ്ററി ജസ്റ്റിസ് കോമ്പൻസേറ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കോമ്പൻസേറ്ററി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കോമ്പൻസേറ്ററി ജസ്റ്റിസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് പീപ്പിൾ ആർ ഫെയർലി കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഫോർ ദർ ഇഞ്ചുറീസ് ബൈ ദോസ് ഹൂ ഹാവ് ഇഞ്ചുർഡ് ദം അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറി തന്നെ ആവണമെന്നില്ല മാനസികമായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറി ആയിരിക്കാം വട്ട് ഇറ്റ് മേ ബി ആരാണോ ആ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാക്കിയ അദ്ദേഹം ഇഞ്ചുറിയഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ജസ്റ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഇസ് പ്രപ്പോർഷൻ ടു ദ ലോസ് ഇൻഫ്ലിക്റ്റഡ് ഓൺ എ പേഴ്സൺ ആരുടെ മേലാണോ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം ഇൻ ഷോർട്ട് തീയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആക്ഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടു ക്വൈറ്റ് ഫെയർ ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ ആക്ഷൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് ഉള്ളത് ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്ന കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ആ സീരിയസ്നെസ് അനുസരിച്ച് ക്രൈമിന്റെ സീരിയസ്നെസ് അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പണിഷ്മെന്റും കൊടുക്കണം സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ ചെയ്തു വരാറുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് അവരും ഇവിടെ പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇത് കൈത്തൻ
society the major strength of the philosophy is that it provide people with a specific tools to avoid any bias അതായത് അവർക്ക് ഒരു ഒരു നീതി നടപ്പാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം എന്താണോ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ തീയറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ബയാസിനൊന്നും പ്രാധാന്യമില്ല വെൽ ഓഫ് ഇഗ്നറൻസ് ഇസ് ദ എഫക്റ്റീവ് വേ ടു ഡെവലപ്പ് സെറ്റൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ടു ഗവൺ ദ സൊസൈറ്റി അതായത് വെൽ ഓഫ് ഇഗ്നറൻസ് നമുക്കറിയില്ല അതായത് പല ആളുകളുടെയും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞും പിടിച്ചു അവരെ വിധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിധി അത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു മന്ത്രിനെ വിധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മെയിൻ ആളെ നമ്മൾ വിധി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും മുഖം നോക്കി വിധി നടപ്പാക്കാൻ നിന്നാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ശരിയാവണമെന്നില്ല അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാറാം ദെൻ താങ്ക്സ് ടു വെയിൽ ഓഫ് ഇഗ്നറൻസ് പീപ്പിൾ വിൽ ട്രൈ ടു ക്രിയേറ്റ് സൊസൈറ്റി വേർ ദ ലെസ് വെൽ ടു ഡു പീപ്പിൾ വിൽ ഹാവ് ഓൾ പോസിബിൾ റൈറ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് Apart from the rights, these groups of people will have numerous opportunities. എല്ലാവർക്കും അവകാശങ്ങളുണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ദെൻ പ്രസന്റ് ദ പ്രസന്റ് ഫിലോസഫി ക്യാൻ ബിക്കം ദ ഗുഡ് സൊല്യൂഷൻ ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഈ ഫിലോസഫി പല കാര്യങ്ങൾക്കും സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ നോട്ട് ഇഗ്നോർ ഇൻഇക്വാലിറ്റി വിച്ച് ഈസ് ദ കാരക്ടിസ്റ്റിക്സ് കാരക്ടിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ഈ തിയറി പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇന്യൂക്വാലിറ്റിനെ വേണ്ടെന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം രണ്ടായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കേസ് എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇന്യൂക്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവർക്കും എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കണം അവരെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നീതി നടപ്പാക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്യൂക്വാലിറ്റീസിനും ഇതിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റെവൽസ് ഡെവലപ്ഡ് മോഡൽ ഓഫ് സൊസൈറ്റി വേർ ദ ലീസ്റ്റ് വെൽ ടു ഡു ഗ്രൂപ്സ് വിൽ ഹാവ് മോർ റിസോഴ്സസ് rights and opportunities than those in the imaginary society where all are equal adu oru oru endha paraya ellarkum equal aayittu oru samvidhanam varunu then therefore there is no need in trying to diminish inequality uh, which is simply impossible according to revels philosophy people can focus on creating society where inequality is a tool of development yes adha yan parayunna oru vaana velli karyamana adha inequality undaa appo avaru oru ഡെവലപ്മെന്റിനുള്ള ടൂളും കൂടിയാണ് കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് വരേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇന്യൂക്വാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കും കൂടുതൽ റിസോഴ്സസ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇന്യൂക്വാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീക്കർ സെഷന് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഇനി വീക്ക്നെസ് ഇത് സ്ട്രിക്റ്റ് ഈക്വാലിറ്റി ആർഗ്യൂസ് അതായത് ഇതിന്റെ വേറൊരു പ്രശ്നം അത് ഈക്വാലിറ്റിക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്യൂക്വാലിറ്റി അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരും according to the revels philosophy equality is impossible as people are victims of the genetic lottery adayade equality is impossible equality chalapo ad impossible ariya kana ellavaru ore pole than ella janangalu ore pole than yavanunnilla some people will inevitably accumulate more resources aa chala aalukalukku kudal resources gal undavum appi principle chalapo ad work out aakan pattanunnilla then one of the criticism forwarded against revels theory is about the assumption of original position and the use of maximum reasoning original position assume cheya nu parayunnathu adu chalapo prayogika avanunnilla appo adukkum pala reethilulla right um karyangal okke undu original position nokki vidhi nyayangale porappadavikka nu parayunnathu prayogika illa it is also possible that revels original position may also have impact of duty or say dogmatic or consequentialism But the theory of justice ignores the same. And that is the same. This is the same thing. That is the duty related to the consequences. That is the utilitarian approach. We don't have to say anything about that. We will talk about the next video. We will discuss the duty related to the theory. We will discuss the duty related to the theory. We will discuss the duty related to the theory. We will discuss the duty related to the theory. We will discuss the duty related to the theory. some criticism uh, about uh, however they just because of the group of people would be uh, willing to live under the principle does not mean that it is uh, morally justified yes and the parayana however that just 
because a group of people would be willing to live under a principle does not mean that it is morally justified. That is the principle follow the ready and the other one is follow the morally justified. That is the principle of follow the principle of the principle of the morally justified. That is the principle of 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 the Shine up the Melark of the Stupetan over and search the Nokor Ramitillo. Raja Parna wonder. But more than the Makilpa name of the justified general pom, Patinum Villa. The trigger guiding on a day and Paranavik and the trigger guiding on a theory, Kurchum, Nokuparian or other. But the video to run the guiding number, discussing. Thank you.